இப்ப அந்த திருப்பலம் அப்படிங்கறத பத்தி பார்க்கலாம் இந்த திருப்பலம் அப்படிங்கறத தான் திருஷ்டி திருக்குனா திருஷ்டி பார்வை ஒரு கிரகம் பார்வை பலம் பெறுகின்ற ஒரு விஷயத்தை பத்தி சொல்லுது திருப்பலம் அப்படிங்கறத தான் நான் வந்து சுபத்துவம்னு சொல்றேன் இந்த திருப்பலம் நல்ல கிரகங்கள் பார்த்தால் சுபத்துவம் சனி வலுத்த குருவின் தொடர்பை கொண்டிருந்தாலும் செவ்வாய் பௌர்ணமிக்கு அருகே இருக்கின்ற சந்திரனின் தொடர்பை பட்டிருந்தாலும் அவர்கள் சுபராவார்கள் சுப கிரகங்களின் தொடர்பு இணைவு பார்வை இவைகளை பெற்று சுபத்துவ நிலையில் இருக்கும் போது அவர்களுடைய பார்வை கெடுபலன்களை செய்யாது என்பது நான் சொல்லுகின்ற சுபத்துவ தத்துவ விதி இந்த திருப்பலத்துல உள்ள ஒரு சூட்சமத்தை சொல்லிடுறேன் எல்லா கிரகமும் ஏழாம் இடத்தை பார்க்கும் சனி செவ்வாய் குரு இவைகளுக்கு மட்டும் சிறப்பு பார்வைகள் உண்டு செவ்வாய்க்கு நான்கு எட்டாம் பார்வை சனிக்கு மூன்று பத்தாம் பார்வை குருவுக்கு ஐந்து ஏழு ஐந்து ஒன்பதாம் பார்வை இது சிறப்பு பார்வை தனக்கு எதிரே இருக்கின்ற ஏழாம் வீட்டை மிகுந்த சுபத்துவப்படுத்தி ஏழாவது கிரகத்தை மிகுந்த சுபத்துவப்படுத்தி சந்திர அதியோக அமைப்பில் குறைந்த சுக்கர அதியோக அமைப்பாக ஆறு எட்டாம் வீடுகளில் தன்னுடைய பார்வையை செலுத்துவார் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இந்த திருப்பலத்தில் சுக்கரனுக்கு ஆறு எட்டாம் பார்வை உண்டு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது இயற்கை பலம் அப்படின்னு சொல்ற நைசர்க்கிய பலம்னு சொல்லுவோம் ஒன்பது கிரகங்கள்ல ஒன்பது கிரகங்கள் இருக்கின்றன அதை வந்து ஒரு அட்டவணையாக கூட இப்போ போட சொல்றேன் ஒன்பது கிரகங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன சூரியன் முதல் கேது வரை ஒன்பது கிரகங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன இயற்கை பலங்களில் ஒரு கிரகம் எந்த நிலையில் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது மிக மிக முக்கியம் இந்த ஒன்பது கிரகங்களில் அதிகம் குறைந்த வலு உள்ள கிரகம் புதன் செவ்வாய் புதனுக்கு அடுத்து செவ்வாய் கொஞ்சம் வலிமை கூடினது கடைசி வலிமை இல்லாத கிரகம் புதன் இந்த ஒன்பது கிரகங்களுடைய தரவரிசையை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க முதலில் புதன் அடுத்து செவ்வாய் அடுத்து சனி அடுத்து குரு அடுத்து சுக்கிரன் அடுத்து சந்திரன் அடுத்து செவ்வாய் செவ்வாய்க்கு அடுத்து சந்திரனுக்கு அடுத்து சூரியன் சூரியனுக்கு அடுத்து ராகு ராகு அடுத்து கேது இதில் வந்து ஒரு புரியாத விஷயம் என்னென்னா ராகு தான் ஆழமான இருட்டு சேஷ்ட பலம் அப்படின்னா ஒரு நகர்றது இயங்குறது இயக்கமான பலம் அப்படின்னு அர்த்தம் கிரகங்கள் எப்போது இயங்கி கொண்டிருக்கின்றன அப்படிங்கிற அமைப்பில் அந்த சேஷ்ட பலமும் ஒரு வகையில் மிக முக்கியமான ஒன்று தான் பூமி வந்து பனிரெண்டு மாதங்களில் வந்து சூரியனை சுற்றி வருகிறது அப்போ அந்த ஒரு ஹோல் ஒரு ஒரு வலயம் அப்படிங்கிறத ரெண்டாக பிரித்தீங்கன்னா ஆறு ஆறு மாதமாக பிரித்தீங்கன்னா அது வந்து ஆறு மாதம் ஆறு மாதம் வடக்கு நோக்கிய பயணம் தெற்கு நோக்கிய பயணம் தை பிறந்தால் ஏன் வழி பிறக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஒளியை நோக்கி நாம் போகின்ற போது நம்ம பிரைட்டாக இருப்போம் நம்முடைய மனம் நல்லா இருப்போம் நம்ம புத்துணர்ச்சியாக இருப்போம் அனைவருக்கும் வணக்கம் எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள்